了，不吸是吧？这种你卖多少钱？那不你买什么呗？你你多少钱收的？捡的是吧？给你五十块钱行不？不哎哎，你你刹住，你刹住车。真是，都是你捡的呀？哎，还不能。你这太沉，我这一对给你一百，要吗？我喜欢这种东西。行行行，那我拿着吧。最好的就是。您您甭您甭您甭，那玩意我看您也不容易。行了行了，不，我知道有时候您那个什么，这一百是我给您的。哦，可别再拍了。我拿着买点东西，他不拿着买点东西，不是您就太实在了。哎呦，谢谢啊！捡这个也有时候也买不到东西。啊，谢谢谢谢。谢谢谢谢。那您慢点哈。好了，但是咋了？哎哎。慢点哈。啊好，谢谢啊。谢谢您。这东西还真不错啊！有时候也是没办法，遇到一些老人可能不是很懂，你给他多了，他未必要，可能能把人吓着。有时候有一些喜欢这个东西嘛，因为毕竟我是从一线出来的，有时候问问叨叨的，收到一些东西，甚至于不当好啊。其实我们不懂艺术品，甚至我们都是从民间出来的。这一个啊，包浆啊，太厚了啊！如果说哎。这是没有什么太大的价值呢，就当是帮大妈了，因为也不容易。嗯、啊，如果说呢，这个东西清理出来啊，很精美呢，那就当咱捡个漏。我先不说怎么着，我回去刷洗出来给大家看一下。咱走。那么，经过一个下午的专业清理啊，终于清理干净，我们终于见证这个震撼的时刻。一件老的银器啊，到底有多美？银器啊，除了我们传统意义上的辟邪、宝剑啊，乃至于试毒之外，它其实真正的美在于静而不喧，宝光内里有繁缛，坚韧的工匠精神传在其中。中国的艺术品啊，都是有功必有益，有益必吉祥。四个蝙蝠中间团寿啊，密密麻麻的鱼子纹，寓意福寿延绵，多子多福。边上有这种传统的三角几何形的车带纹，中间的一条悬纹。老的银器之美啊，没有金器那么富丽。它给人的感觉就是肃穆。纯净简洁之美，银啊，在古代啊都是贵族使用啊。老的银器啊，经过时光的荏苒，火气退尽，留给我们更多的是一种历史的厚重感，给我们啊深深的文化上的震撼和一种视觉。时光一逝永不回，往事只能回味。还不注意？童年时竹马青梅。哎哎，我有。这个他早就想卖了，来好几个了。什么？没没什么借来，不知道哪个，没啥子难说啊。那你拿走了嘛？你你不借来，拿拿了试试啊。好，绑的铁丝嘞。哎，我说的。那为什么就就拿不动了？这能有？我跟你说，不就是年老了啊？我这块钱我出不走了啊，知道吧？是。你你你要享受了，你给我多少钱？这东西应该有个盖儿，你不懂的吗？
。我我见过这一类的。啊，你，呃，这这个东西是个熏香，它养香以后啊，它那盖儿一个上面还有眼儿。我我可是有盖儿是吧？有啊。应该哈，应该是啊。那肯定正好啊，肯定正好啊。好。颜色可好。哎呀，对呀、啊。<笑>品质这么完整，我再看一下。你看看，我看有毛病吗？如果是摔了或者什么的，治不了它。你没水是不是天天摸它？天天天天装着玩啊！出来，你摸清楚的。上去，老姐啊，这是个好东西。还没出来家是吧？啊。要合适我就要走了。他出的低啊，八十多还还留点我吃啊。你谢吗？是啊是啊是啊，卖了，管我买买回吃就行了。你说呀，大差不差我就要了。我说啊，你给我八万块钱行吗？八万啊？啊，八万这个价，那不要，那不要。嗯，到不了这个。你你说你。我说的话，一万四五。不行，物价之高啊哈。你听我说，嗯，这个东西啊，你再合计一下。行，行，好，行，好，那说，你留步，好，行了，好。啊，这是一个狮子的熏香啊，两万来块钱啊，但是可以把它买下。但是来说，也要加交八万，这就是有的时候孩子是价值过于高啊。在历史传承中啊，这一类的东西啊，都是说达官贵人啊。你包括现在各国政要啊，你比如说，你看奥巴马给这个马云会晤的时候，他桌子上就摆了一只狮子，非常的雄健。狮子自古就是瑞兽的象征，代表祥瑞啊、平安啊，还代表你看它上边还有这个绣球，上边还有一个小狮子，代表呢啊，事事如意啊，香火延绵不断啊，本身就是熏香，还有镇宅辟邪的作用，非常的古，在古代铜器又叫鸡金啊，吉利的吉，金色的金，所以在古代的话啊，这种东西级别都很高，因为啊，在古代铜是制作钱的材料，是受国家管控的，那么这一类啊级别的东西一定是说。官宦子弟、达官贵人啊，说这个啊，皇亲国戚一类，甚至啊，皇帝啊，这一类的人物啊，去用的东西啊，普通老百姓可能没有啊。就是家里能传下这种东西来，可能也是非常非常的难得。我还是特别喜欢，呃，回去琢磨一下，不行改天咱们给大爷商量商量，有缘者得吧，或者价高者得吧。哎呀，还是给我感觉特别漂亮，念念不忘，那个气势在那摆着。黄土挺凶，啊，我就想到啊，里边焚上一炷香，那种烟雾缭绕的感觉，特别放到家里，纯净感。古人所说的嘛，呃，插画、品茗、焚香、挂画，然后古人四雅，心在茅庐啊，无需跋涉双足之劳，而心驰千里，那种感觉啊，就有点说那种啊，心游万仞啊，这这经物拔极之感。有点感悟天地的这种大的气势或者境界在里面。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事。一个大叔，就是不让录像，我说那我只录东西了，咱尊重别人的隐私。我看是个什么宝贝。好家伙！哎呦，好家伙！大叔，这东西不错呀。好，可是那时候不是有不是这事儿，换了这下下手。那时候我一看，上面带着乾隆两字，这是不老。你也下乡吗？是吧？那时候，在当时就是在全国，我那两个字都下乡。哦，你说的那个上山下乡？对。我以为你咱是同行呢。不是不是，那时候我向你过来，上山下乡到内蒙，就在老家。老家那时候中间我一看，这东西还真不是一般。我说我就想法，那时候不是一秒钟，把它买下来了。这多少年，所以说我一直在在放着。最近嘛，这个东西，这个我打听这个地方，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东西，这个东
，那不一定是好人啊。但是他光看着从从这个视频看，说给我这个十几万的，他要去，我不敢去，我我我我不敢去啊。但是我心里没没底。然后后来吧，我说我我我要把这联系你，要你，对，他说。那说你这个，你想你想卖多少钱呢？这个东西是老的，一眼老，从工艺到整个制作过程，一点问题都没有。你你你这你别别别乱行行行，咱咱咱咱咱聊聊啊，咱聊。到现在呢，我还是一直我内心的激动啊，跟这个大叔交流了好久，终于拿下。上面看见的是瑞士，干净利落的雕工。而且呢，这个地方啊是个活活儿，那这个工艺就叹为观止了。很多人呀，可能连这个器型啊都不知道是什么。这个东西呢叫做工，一个角一个光，有个成语叫觥筹交错，什么意思呢？就推杯换盏之意。而且啊，下边写着“大清乾隆仿古”啊，在乾隆时期啊，乾隆皇帝命人做了很多仿古的这种艺术品。那时候啊，这个古人啊都是非常坦诚的，我仿古就写上仿古，而不像现在啊不写仿。直接写了大清乾隆年制，其实是现在做的。那么这个宫到底是什么呢？就是我刚才说的酒杯，它始传于啊商周时期。刚这个陶陶啊，有人用纯手工，不知道得陶多久。做这个东西可能在那个时代需要好几年啊，甚至更长的时间才能做出来。底下呢又有大清乾隆蘑菇，就刚这个字体不是一般人能够拖出来的，因为那时候都是拖工啊，非常的苍劲有力啊。一看就是啊，接近官制的那种感觉。那么这个东西啊，要不第一，它是乾隆时候啊命令制作的官做的一件工型器。那么上面为什么有黑呢？那么这个东西啊叫做提油啊。那这个工艺呢，现在已经失传了。不是那时候就说乾隆也好，明代也好。你想想，在那个时候这个级别，并不是说我们这个做一个特定的杨志宇，而是为什么呢？再早的工都是青铜器，他用这种提油啊，色彩斑斓啊，犹如说啊遮云蔽日啊。上边这种斑斑斑斑，其实就是为了表现青铜器的形式，又有玉器的这种高贵啊。你看上边这个树，这种干脆利落的感觉啊，包括这个活环啊，所以说这件东西啊，非常非常的难做，尺寸巨大啊。这一类的东西，不是我们想见就能见得到的，所以我今天一定要拿下。什么级别的人物才能用这种级别的东西去喝酒？是不是？那么这件宝贝呢，可能颠覆了阿宝朋友啊对于玉器的认知了。我们平常的都是温润、这种洁白的感觉，而这种玉器给人的感觉呢是沧桑、啊厚，给人一种神圣的肃穆、这种沉稳的感觉，使其他的那种玉质所表现不出来。这也是古人对于玉器的理解。我想大家看了我这个视频以后，对于玉器有新的啊一种理解。那么玉对于我们来讲到底意味着什么呢？季羡林曾经说过哈，如果用一种物质贯穿整个东方，肯定只有玉。那么孔子在两千多年前就说了：“玉与武德，仁义之有间，仁古玉不离身。”那么对于我们啊，俊男靓女来说，如果形容一个女人女士特别好，我们就说亭亭玉立；那么对于一个男士来说，我们就说玉树临风。所以玉啊，就意味着男女老少无不爱玉。对于我们来说啊，可能是难以解开的情结。跟小哥啊学收藏，长知识，记住这个东西叫做功。我收藏小哥，喜欢收藏。喜欢收藏的背后的故事，请关注，给我点赞。